Isa sa paborito kong laruin pag nasa quantum ako or kahit anong pera ay yung basketball arcade shooting game. So nagsimula yung pagkahilig ko sa ganito around grade 5 or grade 6 and coincidentally ito yung panahon na release yung mga paborito kong anime tulad ng Flame of Rekha, Ghost Fighter, at wag na wag natin kakalimutan ang Slam Dunk. So dahil sa anime na slam dunk, nagsimula ang obsession ko sa basketball, most especially sa basketball arcade shooting game. Yun nga lang, unfortunately, nung bata ako is bihira akong makapaglaro sa mga arcade dahil medyo mahal yung mga token na hindi namin afford. So parang lugi ako kasi saglit lang ako makakapaglaro. Tapos di pa magaling mag-shoot so halos walang masyushoot. Loging loging ako dun sa basketball shooting game Kaya dahil dun pinangarap ko magkaroon ng sarili kong basketball arcade Para makapag-practice ako Para pag meron na akong pambili ng mga tokens Ay magaling na ako and marami akong makuha ang mga ticket So flash forward 20 years into the future At medyo tumangkad naman tayo ng 2 inches since grade 5 At meron na tayong basketball arcade shooting game Na one to sawa, no tokens required So pag ibe-breakdown natin yung basketball arcade ay meron itong tatlong importanteng part. Part 1, ang ating ring. Part 2 ay yung enclosure kung saan pag nag-shoot ka ng bola or sumablay yung shoot mo, babalik sa'yo yung mga bola. And last but not least, ang part 3 natin which is ang counter kung saan every time makakashoot ka, mabibilang para pwede kayong magpasikatan ng mga kaibigan mo kung sino ang pinakamagaling mag-shoot ng bola. So para sa first part, kailangan natin ng ring. Luckily sa bahay namin, may existing na kami na one-fourth court. Kaya dito na lang natin ilalagay ang ating basketball arcade. Okay, madun. So andito naman na tayo sa ilalim na aming ring kung saan kinabit ko siya directly sa pader namin. So ang dalawa sa pinaka-importante part, pag gusto nyo magkabit ng ganitong ring sa pader nyo, ay dapat nasa load-bearing wall siya. And isa sa mga lagi nating tatandaan ay laging nagbabibrate ito. Kaya dapat yung connection niya sa ating biga and sa pader, lalagyan nyo ng rubber pad. So ayan, may kita nyo dyan. Meron kami nilagay na rubber pad in between this metal and ang aming pader. At isa pang bagay, Madus, ay hindi nyo pwede basta-basta itox and screw lang ito sa pader. Gumamit kami ng Dyna Bolts or ganito itsura niya, Dyna Bolts. So ito yung lagi namin ginagamit pag magpa-fasten kami ng kahit anong mabibigat na bagay sa pader. And bam! Just like that, tapos na natin ang part 1. Napakadali. Hindi. Hindi siya ganun kadali dahil sa part 2 ang pinakamahirap na part nitong ating basketball arcade game which is yung enclosure. So kailangan kong mag-isip ng paraan kung saan mapapabalik natin sa atin ang ating bola. So ang ginawa ko is nag-sketch lang ako ng simpleng plano kung saan gagamit tayo ng combination ng 1 half galvanized iron pipes at mga fishing nets na nabili ko online and bingo bango bongo bam! Meron na tayong enclosure. Okay, my dude. So, para sa frame ng ating basketball arcade, yung ginamit namin ay combination ng galvanized iron pipes at black iron pipe. So, ito, black iron pipe. So, ito yung tinatawag na BI pipe. And dito naman may kita natin yung medyo makintab ay yung tinatawag nating GI pipe or galvanized iron pipe. So, ang pagkakaiba nila ay ang GI pipe meron siyang zinc coating. And dahil dun, mas less likely siya mga ngalawang. So, kung titignan nyo, mas nangangalawang yung black iron pipe natin kaysa sa GI pipe. Okay, so yung ginamit namin pang connect sa aming mga GI and BI pipes ay tinatawag naming clamps. So sa construction, personally, yung ginagamit kong clamps ay dalawang klase. Ito yung fixed clamp. So may kita nyo, meron siyang apat na bolt sa loob. Hindi siya umiikot and naka-fix lang siya na kadalasang 90 degrees and meron din tayong available na fixed clamp na magka-align sila. And next naman, ay meron tayo yung tinatawag nating swivel clamp. So yung swivel clamp ay meron lang siyang malaking pivot point yan para naiikot siya. So yung purpose nito is pag yung mga pipes natin hindi siya naka 90 degrees, ito yung ginagamit na clamp para doon.
Alright, pwede. So, isa sa mga pinaka-importante parte ng arcade shooting game ay yung nabibilang mo kung nakailang shoot ka na. Kasi mahirap naman yung nagbibilang ka habang nagsishoot ka. Nakakasira ng concentration. Kailangan lahat ng concentration mo nakafocus dun sa pag-shoot ng bola. Alright, guys. So, paramihan daw kami ni Crystal. Sino talo malilibre ng lunch? So, yan yung score ni Crystal. My turn. One pair of pants later. What? You proved your point already! Oh. Wala na! Wala na! <laughs> So, sinubukan ko maghanap online nung nagbebenta ng mga used na basketball arcade game para kakalasin ko tapos kukunin ko yung sensor and yung scoring system. Kakabit ko na lang dun sa ating court. Unfortunately, napakamahal nung mga ganun pala. Around 50,000 pesos yung brand new na basketball arcade shooting game. So, dahil hindi nga natin afford magtapon ng 50,000 pesos, ang ginawa ko na lang is nag-research ako online kung meron bang available na mga sensors kung saan pag nadaanan siya ng item ay maka-count siya and meron din dapat siyang digital display. So yung purpose ng sensor na to ay every time nadadaan yung bola, bibilangin niya. So kada shoot natin, nadadaan yung bola dun sa net, hopefully, madidetect niya. And then yung kagandahan ng digital counter na to, pag tapos na tayo magbilang is pwede natin i-reset. Zero, then pwede ulit tayo mag-shoot. So yun, my dudes. Okay, so dito mayroon tayong binili na Sintra board. So balak ko is bubutasan natin. Tapos nandyan yung counter. And then ito, ating <laughs> official basketball league. So nagawa tayo ng official basketball league pag tapos na itong ating pandemic na tinatawag kong Tito Basketball Ballers League of Baguio. <laughs> so yan, Tito Balls. And gugupitin natin to didikit natin sa backboard. So, gawin na natin. There. Yeah, it's fine. Nandito ang ating digital display kung saan every time makakashoot ka, madadagdagan ng isa dito. And yung ating sensor naman ay nilagay ko directly dun sa ilalim ng ating ring. So ganito yung itsura niya, my dudes, paggabi. Very nice. Subukan na natin mag-shoot. Alright my dude, so today tetestingin natin yung ginawa nating uh, basketball arcade and para testingin ito kasama natin ng ating mga workers na tumulong sa atin gumawa nito so magbibigay tayo ng 2 minutes kada tao para mag shoot so kung sinong may pinakamaraming score na makukuha mananalo siya ng 500 pesos Una pala nating worker, si Manong Manny Ano naman si Manong Glenn? Si Manong Julius Sinong favorite basketball player niya Manong Julius? Diehard Lebron Oh, Lebron din. Okay, so hopefully Steve may... Madison. Ayun na yung may Steph Curry. So, kaming magka... Ano dito? Bato-bato pick na lang kayo kung sinong mao na Manong. Alright, so una si Manong Glenn. Pangalawa si Manong Jules. <laughs> ano yun? Ba't may screwdriver? <laughs> so, pangatlo si Manong Manny. Last si Manong Romy. Start to beat is 12. Okay, ready ka naman ng Jules. Timer starts now. Three, two, one, all right! 
So, naka-15 si Manu Jules. Tama ba, Manu? 15? Okay, 15. So, the score to beat now is 15. Sinong next, Manu? Manong Mani. Alright. Two minutes on the clock. And... Alright, so okay lang yan. Meron pa tayo isang player na pwedeng tumalo kay Manong Julius. Okay, Manong Romy, are you ready? Two minutes on the clock. Timer starts now. Eh, ano na ako? May butik ni Don? Nakanto? Patay mo yung butik eh. Wala na. Yun! Yon, one, na one point na tayo. Three, two, one, and the boss. Game over. Ang nanalo natin ay si Manu Julius. And, siyempre, may twist. Pag natalo ko yung score nila, walang pera. Hindi, joke lang. <laughs> Actually, uh, lahat kayo bibigyan ko ng 250. Siyempre, except yung winner, pinangakuan natin ng 500. Kabigay na natin yung kanilang mga premium for participating. Maraming salamat, Manong, sa pagsali sa ating video. Ah, uh, ito. 250. Alright. Steph Curry. Si Manong Glenn. 250 din. And last but not the least, si Manong Julius. So, feeling ko kaya siya nanalo kasi siya yung nag-adjust nag ng ring eh. <laughs> Na-adjust niya eh para talo yung iba eh. Mas so, mataas yata ng 1 cm pa ganun. Or medyo banking yan. Kaya alam na alam niya. So, here go Manong Julius. Congratulations. Okay.